Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành trung ương, địa phương cần thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Mười tháng năm 2023, toàn quốc xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh dưới 18 tuổi. Cần Thơ và Quảng Ninh xúc tiến chương trình hội trợ để các doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ đối tác Trung Quốc. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi làm việc cho hoạt động chấp vấn và trả lời chấp vấn bắt đầu từ sáng mai 6 tháng 11 cho đến hết sáng 8 tháng 11. Thời gian dành cho mỗi nhóm lĩnh vực khoảng 160 đến 170 phút, nhưng khi điều hành sẽ linh hoạt theo diễn biến tình hình thực tế. Phiên chất vấn được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi giám sát. Tại kỳ họp này, phiên chất vấn sẽ tiến hành theo nhóm 4 lĩnh vực gồm kinh tế tổng hợp, vĩ mô, kinh tế ngành, văn hóa xã hội, tư pháp, nội chính, kiểm toán nhà nước. Kết thúc các nội dung chất vấn về 4 nhóm lĩnh vực trên. Sáng 8 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Cùng dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Hội nghị được kết nối đến hơn 700 điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu Hội trường Quỹ ban nhân dân thành phố do ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố chủ trì. Trong 10 tháng qua, cả nước đã xảy ra 50 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, làm chết 134 người. Cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra chủ yếu ở các tỉnh thành phố có tốc độ phát triển kinh tế xã hội và tốc độ đô thị quá nhanh, có nhiều khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng dễ cháy. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy chung cư mini tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, làm chết 56 người. So với 10 tháng đầu năm 2022, số vụ cháy và sự cố cháy giảm, nhưng số người bị thương và số người chết do cháy nổ tăng. Về địa bàn xảy ra cháy, thành thị chiếm hơn 66%, số vụ còn lại xảy ra ở nông thôn. Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện. Qua ý kiến thảo luận của các bộ ban ngành, trung ương và các địa phương, Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh về quan điểm của đảng trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, cần phát huy vai trò chỉ đạo của các quỹ đảng, sự quản lý điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp. Để đạt được kết quả về phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, cần phải xem người dân doanh nghiệp là trung tâm, là nguồn lực, là động lực, là mục tiêu trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh thêm, thời gian qua công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tuy đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân, nhưng cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế yếu kém cần sớm phải được khắc phục, như tình trạng buông lỏng quản lý ở một số nơi, công tác thanh tra kiểm tra, xử lý chưa nghiêm, chế tài xử lý chưa đủ sức răng đe, công tác tuyên truyền hiệu quả chưa cao, việc diễn tập phòng cháy chữa cháy còn mang tính hình thức, Việc đánh giá tình hình chưa sâu, chưa sát nên chưa đưa ra được giải pháp phù hợp. Việc ban hành quy định, quy chuẩn chưa phủ hết được tình hình, chưa đảm bảo tiến độ. Với những tồn tại, nguyên nhân đã được chỉ ra tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành trung ương địa phương cần thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Công tác quản lý nhà nước phải được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của người dân. Quy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là nguồn lực của người dân, doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy trình, quy định, tiêu chuẩn đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Các cơ quan chức năng phải phối hợp chặt chẽ với nhau để đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. 
Để giảm thiểu số vụ cháy nổ của năm 2023, cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại các khu trung tâm đô thị, thì Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Công an các quyện trên địa bàn triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, trong đó tập trung vào an toàn lưới điện và củng cố nhân rộng các mô hình phòng cháy chữa cháy trong nhân dân. Thường xuyên thực tập tại chỗ các phương án chữa cháy trong khu dân cư, chợ, hướng dẫn người dân các thao tác sử dụng bình chữa cháy cùng vật dụng có liên quan như kiềm phá, búa, cát. Đó là công việc mà cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc công an các quyện như Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh thực hiện để giảm thiểu số vụ cháy nổ xảy ra. Chúng tôi tiến hành kiểm tra thì chủ yếu là tập trung ở khu dân cư, chợ, chỗ tập trung đông người, nhà trọ rồi các hộ gia đình sản xuất kinh doanh mà có nguy cơ cháy nổ cao. Thì cái mục đích là để tuyên truyền cho người dân ý thức được việc chấp hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền cho các các tổ liên gia và các điểm chữa cháy công cộng trang bị là chữa cháy tại chỗ. Tại vì là đặc thù của địa bàn Vĩnh Trinh đó là có 17 tiếng kinh. Khi mà vấn đề là cháy nổ xảy ra thì là không có mà xe phòng cháy thì thể khó khăn để thực hiện những đề này thì do đó thì mình có thể là sử dụng đó là thực hiện là phương châm là bốn tại chỗ. Cùng với việc thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy, củng cố và nâng chất lượng hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các quận quyện còn tổ chức thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn với các yêu cầu về an toàn điện, gas, xăng dầu, trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định, bố trí người ứng trực tại chỗ đối với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Mình có phóng thanh để mà thường xuyên nhắc nhở bà con thực hiện tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy. Ví dụ như là không có thắp nhang đèn cho nhân viên là đi học những cái khóa mà an toàn phòng cháy cháy để để thực hiện đúng theo cái yêu cầu của bên bên phòng cháy cháy và giám sát là thực hiện cái về vấn đề như là hút thuốc hay là những cái mà những cái ăn uống hay những nấu ăn gì trong trong cơ quan đó để giảm tải cái vấn đề là không có cái vì vấn đề cháy nổ là tổ chức tuyên truyền cho bà con đặc biệt là những bà con mà à, hộ kinh doanh buôn bán và bên cạnh đó thì bên à, ấp Bình Thành thì cũng có là cái khu vực chợ thì ấp cũng phối hợp với chỗ ngành công an, ban quản lý chợ là tuyên truyền vận động bà con đảm bảo về cái công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó thì ngay từ đầu năm thì ấp và ngành công an cũng chủ động là cho người dân ký cái bản cam kết về cái công tác phòng cháy chữa cháy. Đến nay các quyện của thành phố đã xây dựng được trên 200 tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy với gần 1.200 hộ dân tham gia. Các hộ trong tổ đều được tập quấn kiến thức về phòng cháy chữa cháy và có kỹ năng chữa cháy ban đầu, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Khi khi mà tôi tham gia vô cái lỗ tổ liên gia thì tôi thấy mình cần nên tham gia, coi như là cũng kêu gọi bà bà con tiểu thương ở đây là hợp tác tham gia để mà kịp thời phát hiện những cái đám cháy nhỏ là chúng ta phải dập tắt ngay, phối hợp với công an các quận huyện để tiến hành tập quấn cho lực lượng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đối với các cơ sở do ủy ban dân 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 cấp xã phụ trách bồi dưỡng huấn luyện cũng như là các triển uh, khai các cái công tác nghiệp vụ để uh, phối hợp trong công tác uh, phòng ngừa cháy nổ. 10 tháng qua, thành phố Cần Thơ kéo giảm số vụ cháy nổ trên cả 3 tiêu chí và đang phấn đấu để hạn chế số vụ cháy nổ trong 2 tháng còn lại của năm 2023. Do đó, công tác kiểm tra kết hợp tuyên truyền nhắc nhở về phòng cháy chữa cháy cần được các quyện thực hiện thường xuyên. Xin được tiếp tục chương trình. Thưa quý khán giả, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo, đại học, trường đại học, có trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông dùng cao Việt Bắc về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024.
Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 5 và ngày 6 tháng 1 năm 2024. Nội dung thi nằm trong chương trình Giáo dục Trung học Phổ thông 2006 và hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp Trung học Phổ thông theo công gian số 10803 ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Các đơn vị dự thi sử dụng thống nhất phần mềm quản lý thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục Đào tạo cung cấp. Trước ngày 20 tháng 12 năm 2023, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ thông báo cho các đơn vị dự thi về việc tổ chức các hội đồng coi thi và việc điều động nhân sự tham gia các hội đồng coi thi. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay tất cả các trạm thu phí đường bộ đã lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng, trong đó các tuyến cao tốc đều thu phí không dừng hoàn toàn. Tính đến tháng 9, cả nước có khoảng 4,9 triệu ô tô đã dán thẻ trả phí tự động và mở tài khoản giao thông, chiếm trên 92% tổng số ô tô đang lưu hành. Số giao dịch trả phí tự động chiếm khoảng 90% tổng số giao dịch qua các trạm thu phí trên toàn quốc. Hệ thống thu phí điện tử không dừng đưa vào hoạt động đã tạo thuận lợi cho người sử dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội, thể hiện ở số lượng phương tiện dán thẻ, mở tài khoản giao thông không ngừng tăng. Số liệu từ Cục Đường Bộ tính đến hết tháng 9 cho thấy bình quân số tiền thu phí tại các dự án BOT đường bộ đạt khoảng 1.100 tỷ đồng mỗi tháng. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có phương án điều phối nguồn vật liệu sang lắp phục vụ thi công cho các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, hiện nguồn cung cát vẫn còn gặp khó do thủ tục. Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cần Thơ – Cà Mau được phân thành hai dự án thành phần, gồm dự án thành phần Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau. Theo tính toán nhu cầu vật liệu các đắp nền đường của tuyến cao tốc này khoảng 18,46 triệu mét khối. Ông Lê Tuấn Anh, chỉ huy trưởng thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1, một trong những vấn đề nhà thầu gặp khó hiện nay đó là công suất khai thác tại các mỏ cát được bàn giao và xác định giá vật liệu. Dù nguồn cung vật liệu cát phục vụ cho dự án cao tốc từng bước được khơi thông, nhưng nếu không sớm hoàn thành các thủ tục cấp phép, bàn giao mỏ, trữ lượng cát theo nhu cầu trong năm 2023 thì khó đáp ứng. Do vậy, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cũng kiến nghị các địa phương hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục mới có thể hoàn thành được trong năm 2023. Liên quan đến tình hình giao thông, Bộ Công an cho biết thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến học sinh diễn biến phức tạp. Theo thông tin từ Bộ Công an, trong 10 tháng năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý trên 64.000 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, lỗi vi phạm chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chiếm gần 48%, không có giấy phép lái xe chiếm khoảng 7%, có cả lỗi học sinh vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Toàn quốc xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh độ tuổi dưới 18, chiếm gần 9% số vụ tai nạn giao thông toàn quốc. Chính vì thực trạng trên, từ đầu năm đến nay, Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo đã phối hợp để tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh tại 18.000 cơ sở giáo dục với 9 triệu lượt học sinh tham gia, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật trật tự an toàn giao thông đối với 18.000 cơ sở giáo dục với hơn 8 triệu học sinh phụ huynh thực hiện ký cam kết. Mới đây, Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ vừa kết hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuyên đề sinh viên giới an toàn giao thông cho hàng trăm sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ, đồng thời cho sinh viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, đại diện văn phòng Ban An toàn Giao thông tuyên truyền nội dung liên quan đến xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, thông tin một số quy định về trật tự an toàn giao thông, luật giao thông đường bộ, những hành vi vi phạm an toàn giao thông thường gặp như chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi sai phần đường, làn đường. Đại diện Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ hướng dẫn phương pháp sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân bị tai nạn giao thông trên đường. Dịp này, năm sinh viên đại diện toàn thể sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức hướng dẫn sinh viên kỹ năng lái xe an toàn, cách lựa chọn nón bảo hiểm đạt chuẩn và cài quay nón đúng quy định, tặng 50 nón bảo hiểm đạt chuẩn cho sinh viên. Sáng nay, Tổ chức Giáo dục FPT tổ chức hội thảo về kinh tế, kinh doanh và quản lý. Tham dự có đại diện các sở ngành thành phố Cần Thơ, các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, khối ngành kinh tế. Tổ chức giáo dục tại Mỹ, Anh, Australia, Ba Lan, Philippines, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Trình bày tại hội thảo là nghiên cứu của các chuyên gia, giảng viên ở các trường đại học của Việt Nam và các trường đại học thuộc Dương quốc Anh, Ba Lan, Australia, Hoa Kỳ, xoay quanh chủ đề kinh tế và kinh doanh bền vững nền tảng cho sự phát triển bền vững 
yếu tố trọng yếu theo các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, lãnh đạo và quản lý, thương hiệu, truyền thông, cách đưa công nghệ thông tin thành công cụ hiệu quả quản lý doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Ba Lan và các nước châu Âu, triển khai công nghệ thông tin xanh bằng xu hướng công nghệ như ứng dụng điện toán đám mây, web 5.0, chân chân. Đây là cơ hội để các đại biểu trao đổi chia sẻ góc nhìn, phương pháp mới trong phát triển kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp để thích ứng với mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời còn tạo điều kiện cho diễn giả và người tham dự giao lưu, kết nối thông qua các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu đời sống kinh tế văn hóa dùng miền ở Việt Nam. Thưa quý khán giả, trong hội thảo gần đây, VCCI Cần Thơ cũng cho rằng các doanh nghiệp nên chú trọng đến thị trường Trung Quốc bởi đây là đất nước có hơn 1,4 tỷ dân, sẽ là nơi tiêu thụ rất lớn hàng hóa cho dùng đồng bằng sông Cửu Long. Vì lẽ đó, Cần Thơ và Quảng Ninh vừa xúc tiến một chương trình hội trợ để các doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ với đối tác Trung Quốc nhằm mở lối cho nông sản sang nước bạn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 9 tháng qua, Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt gần 39 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất sang thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng hơn 22%, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Mỹ lại giảm tỷ trọng gần 23% và Nhật Bản gần 8%. Đối với cửa khẩu quốc tế Móng Cái những tháng đầu năm nay, đã có 883 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu, tăng 476 đơn vị, mang về gần 2,5 tỷ đô la Mỹ cho cả nước. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gặp gỡ trực tiếp đối tác Trung Quốc, thành phố Móng Cái kết hợp với thành phố Đông Hưng của Trung Quốc tổ chức hội trợ Việt Trung lần thứ 15. Đây sẽ là cơ hội vàng cho hàng hóa nông sản, dùng đất chính trồng, tiếp cận được với thị trường các tỉnh và khu vực miền Duyên Hải của Trung Quốc. Thành phố Cần Thơ chúng tôi uh, luôn xác định là một cái địa bàn uh, cung cấp số lượng rất lớn các cái sản phẩm nông lâm thủy sản đấy, cho cả nước và cũng là một cái địa bàn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản thủy sản. Thế và như chúng ta đã biết thì uh, thị trường Trung Quốc là một thị trường tiêu thụ rất lớn uh, nông lâm thủy hải sản uh, của Việt Nam và các nước ở trong khu vực khối ASEAN. Uh, mong muốn của hội nghị ngày hôm nay uh, kết nối hợp tác và tiến tới ký kết hợp đồng để thúc đẩy và thu hút các cái sản phẩm nông sản của Cần Thơ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thông qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái Đông Hưng. Tham dự hội nghị chiêu thương tại thành phố Cần Thơ, chính quyền thành phố Đông Hưng và các doanh nghiệp Trung Quốc cho biết tiềm năng hợp tác với các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long là rất cao bởi vì đây là dùng đất sản xuất chế biến nông sản lớn nhất cả nước. Phía bạn sẽ tạo mọi điều kiện trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dược phẩm tùy theo năng lực của các bên. Tôi cảm nhận thấy là cái sự hỗ trợ, ủng hộ của hai chính quyền của hai bên rất là lớn đã tạo cho doanh nghiệp chúng tôi một cái, cái nền tảng quan trọng để có thể giao lưu doanh nghiệp và thúc đẩy cái hoạt động xuất khẩu và mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp. Đây là một cái sự kiện rất là có ý nghĩa. Thì trong giai đoạn khó khăn này chúng tôi cần gặp những đối tác để trao đổi trực tiếp. Thì uh, Sở Công Thương Cần Thơ đã làm những cái việc rất là hữu ích là mời những đối tác trực tiếp qua đến đây để gặp chúng tôi và tạo một cái cầu nối để đây đến cuối năm và sau này nữa chúng tôi có thể kết nối trực tiếp với các đối tác Trung Quốc. Đây là một cái một cái diễn đàn, một cái hội trợ mang cái tầm vóc là thúc đẩy kinh tế rất là tốt cho địa phương, nhất là con cua Cà Mau và các cái sản vật ở Cần Thơ này. Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Cần Thơ sang Trung Quốc đạt gần 93 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy sản, nông sản chế biến. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu từ phía bạn cũng đã hơn 63 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ hiện là đối tác xuất khẩu lớn của Việt Nam. Vì lẽ đó, chỉ việc tổ chức hội nghị chiêu thương lần này cho cả dùng đồng bằng sông Cửu Long, chính quyền và ngành chức năng các địa phương hy vọng sẽ nâng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 54 tỷ đô la Mỹ theo kế hoạch của cả nước trong năm nay. Những ngày gần đây, thông tin về giá gạo xuất khẩu tăng cao khiến cho nhiều nông dân trồng lúa vui mừng. 
Và theo các doanh nghiệp thì xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2023 là năm rất ngoạn mục. Giá gạo tăng đột biến từ tháng 8 vừa qua do một số yếu tố tác động như là lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ và một số quốc gia khác. Theo ước tính của Bộ Công Thương, trong 10 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu hơn 17 triệu tấn gạo, trị giá đạt gần 4 tỷ đô la, tăng 17% về lượng và tăng 35% về giá trị so với cùng kỳ năm 2002. Dự báo năm nay, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo với kim ngạch khoảng 4,5 tỷ đô la. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay và là năm thắng lợi xuất khẩu gạo của Việt Nam. Dự báo về tình hình xuất khẩu gạo năm 2024, theo các chuyên gia phân tích, Giá gạo vẫn ở mức cao và không thể giảm xuống dưới 640 đến 650 đô la một tấn. Nguyên nhân của vấn đề là lượng lúa gạo trên thế giới đang khan hiếm dần, còn Việt Nam đang nắm giữ cơ hội về xuất khẩu gạo. Theo tính toán nhu cầu của các nước trên thế giới rất nhiều, trong đó có các thị trường truyền thống Philippines, Indonesia hay Trung Quốc. Tuy nhiên, nhìn nhận từ các chuyên gia, nếu xuất khẩu gạo của Việt Nam năm nay đạt 8 triệu tấn, thì bước sang năm 2024, lượng tồn kho sẽ rất mỏng, vì vậy, các doanh nghiệp cần phải thận trọng trong ký hợp đồng, tránh những rủi ro nếu không lường trước được nguồn cung. Quý khán giả thân mến, chỉ với diện tích ước chừng 150 m2, nhưng một không gian trưng bày tại hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển đã để lại những ấn tượng về một Cần Thơ vừa cổ kính nhưng cũng rất hiện đại. Đây không chỉ được xem là không gian văn hóa, nghệ thuật, mà còn là một thành phố Cần Thơ thu nhỏ, đem lại sự thích thú cùng niềm tự hào đối với các tầng lớp nhân dân về một thành phố trẻ năng động, văn minh, hào hiệp và phát triển. Bây giờ mời quý khán giả hãy cùng với phóng viên Đồng Khởi khám phá ngay sau đây. Đây là mô hình quyển sách với kích cỡ thật lớn. Ở đây ghi đầy đủ các thông tin về lịch sử hình thành cũng như là quá trình phát triển của thành phố Cần Thơ. Ngoài ra thì tại không gian này còn có rất là nhiều cái mô hình mô phỏng về những cái công trình, về những cái địa điểm nổi tiếng của thành phố Cần Thơ. Trong đó có những cái công trình, những cái địa danh từ xưa cũ cho đến những công trình, những cái địa danh mang tính hiện đại. Lần đầu tiên tôi thấy được cuốn sách như thế này rất là đẹp, độc đáo và rất là thích thú. Cái lịch sử của thành phố Cần Thơ mình hy vọng là tương lai thành phố mình sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Ngoài cái địa điểm ở đây thì em cảm nhận được là nó giống như là một mô hình thu nhỏ nhưng mà nó đại diện cho một cái nét đẹp riêng của Cần Thơ mình. Các mô hình không gian rất đẹp nó đại diện cho về các mặt truyền thống và các mặt hiện đại của thành phố Cần Thơ mình. Thấy rất là ấn tượng. Em đi bữa nay là ngày thứ hai rồi đó. Dạ hôm qua em cũng vào đây. Dạ em đi tham quan rồi em chụp ảnh để làm kỷ niệm. Thấy Cần Thơ mình trong 20 năm qua nó cũng phát triển hơn nhiều. Dạ quá tự hào về Cần Thơ. Thì đối với một con người mà đã sinh ra lớn lên ở thành phố Cần Thơ thì em thấy thành phố càng ngày càng thay da đổi thịt thì càng ngày càng văn minh lịch sự con người thì cũng thay đổi nhiều từ cái nếp sống của người đồng bằng sông Cửu Long bình dân thì đó đã hiện đại trở nên hiện đại lớn hơn nhưng mà cũng bên cạnh đó thì cũng có những cái cái hoài cổ nét hoài cổ vẫn gắn liền với những cái 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 phong tục tập quán xưa mà cũng được tái hiện ở cái không gian của cái buổi triển lãm ngày hôm nay. Quý khán giả, tối qua tại Bến Ninh Kiều, tỉnh Ninh Thuận đã khai mạc ngày văn hóa du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cùng ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến tham dự. Trong khuôn khổ của Ngày văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023 đã diễn ra nhiều hoạt động như giới thiệu nhạc cụ và giao lưu biểu diễn nghệ thuật hát, múa, hướng dẫn múa truyền thống và nghệ thuật làm gốm bào trúc, và thổ cẩm mỹ nghiệp, 
trưng bày ảnh du lịch và gian hóa danh lam thắng cảnh của Ninh Thuận. Sự kiện còn có 24 gian hàng trưng bày giới thiệu về sản phẩm ô cốp, sản phẩm du lịch và ẩm thực đặc thù của địa phương. Du khách cũng được mục thị các nghệ nhân tài hoa khéo léo, làm ra nhiều loại gốm và thổ cẩm truyền thống. Đây cũng là lần đầu tiên mà em đi xuống dưới Cần Thơ luôn, đi xuống đi dạo phố thấy tổ chức như vậy thấy nó cũng rất là vui nhộn nhịp. Không khí ở đây thấy mọi người mọi thứ với có những cái mà em chưa có gặp ở đây bao giờ thì thấy người ta trưng bày thấy cũng lạ. Rồi em thấy những cái sản phẩm nói chung là ví dụ như là nho Ninh Thuận hay những cái nên em thấy nên nó rất là ngon những cái mình truyền thống truyền thống ở đây hả? Thì em rất là vui khi được tham quan các gian hàng và em thấy ở đây có rất là nhiều cái hay và nhiều cái mới để chúng ta học hỏi và tìm hiểu. Dạ, là người dân của Cần Thơ thì em em cảm thấy rất là tự hào khi um, những người Ninh Thuận họ đã có lòng yêu mến về vùng đất Cần Thơ và họ đã dành một cái buổi triển lãm để cho mọi người tham quan và biết đến nhiều hơn về Ninh Thuận. Ninh Thuận hiện có 239 di tích di sản văn hóa phi vật thể, 18 di sản cấp quốc gia cùng hai vườn quốc gia và núi chúa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với khí hậu nắng ấm quanh năm, Ninh Thuận đang phát triển măng tây xanh, táo, tỏi, dê, cừu và là thủ phủ của cây nho của cả nước. Ninh Thuận tự hào là miền đất hội tụ với những giá trị khác biệt với những tiềm năng, lợi thế. Có nét văn hóa đặc trưng, sản vật và tài nguyên thiên nhiên độc đáo để phát triển ngành công nghiệp không khói. Sở văn hóa thể thao du lịch Ninh Thuận chúng tôi cùng với lại sở văn hóa thể thao du lịch thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và sắp tới là sẽ có cái chương trình để ký kết hợp tác phát triển du lịch để mà cùng cái như là trao đổi rồi giao lưu về cái công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng như là trong vấn đề là hỗ trợ tạo điều kiện để mà thực hiện công tác quảng bá xúc tiến du lịch của Ninh Thuận cũng như là thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Để thu hút du khách tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Ninh Thuận tập trung ưu tiên phát triển 3 nhóm sản phẩm chính như là du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm biển, văn hóa di sản chăm, du lịch nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái gắn với khu dự trữ sinh quyển núi chúa, du lịch khám phá và vui chơi giải trí các muối, du lịch săn bắn quan giả, đường sắt và tham quan các nơi sản xuất năng lượng tái tạo. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.